ஹாய் எஸ் வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு ட்விட்டர் வீடியோ தான் சந்திக்கல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஒரு ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் கேட்டிருந்தீங்க நான் அதை பற்றி வந்து இதில் ஷார்ட்டாக சொல்லி முடிச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்ட் ப்ராக்ரஷன் கார்ட் ப்ராக்ரஷன் சொல்லி தாங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க கார்ட் ப்ராக்ரஷன்னா என்னது அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது உண்மையாக நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா அப்படின்றத பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து கண்டிப்பாக இப்போது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து கார்ட்ஸ் வந்து மெமரைஸ் பண்ணுற கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ சி மேஜர் இருக்குனா சி மேஜருக்குள்ளே என்னெல்லாம் கார்ட்ஸ் வரும் எஃப் மேஜர் ஜி மேஜர் ஏ மைனர் பி டிமினேஷ் இ மைனர் இந்த மாதிரி நிறைய கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கார்ட்ஸ்லாம் மெமரைஸ் பண்ணுற கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி இல்லாமல் இப்போ சி மேஜருக்குள்ளே ரிலேட்டிவ் கார்ட்ஸ் இல்லை அது ரெண்டு மேஜர் இருக்குது என்னது எஃப் மேஜர் அண்ட் ஜி மேஜர் அது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இந்த மாதிரி டி மேஜருக்கு என்ன வரும் இ மேஜருக்கு என்ன வரும் இந்த மாதிரி என்னால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலை அப்புறம் வந்து சி மேஜரில் ரிலேட்டிவ் மைனஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று இருக்கும் இப்போ சி மேஜர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனர் இருக்குது டி மேஜர் பார்த்தீங்கன்னா பி மைனர் இருக்குது அது வந்து என்னால் கஷ்டமாக இருக்குது என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல எது எதுக்கு எந்தெந்த ரிலேட்டிவ் மைனர் வரும் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது அது நீங்கள் சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்ட்ஸ் மட்டும் கிளியராக பண்ணிங்க உங்களுக்கு ஓரளவு வந்து நல்லா புரியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து மெமரைஸ் பண்ண மக்க பண்ண தேவை கிடையாது ஈஸியாக புரியும் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எந்தெந்த கார்ட்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியும் எல்லாமே இப்போ சி மேஜரில் எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் எல்லா கார்ட்ஸும் தெரியும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து சக்லா ஃபிஃப்த் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி கிடையாது யூஸே கிடையாது ஆக்சுவலாக நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு மெமரைஸ் மெமரைஸ் பண்ண முடியாதவங்களுக்கான தான் சக்லா ஃபிஃப்த் அதை பற்றியும் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்த் பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் கார்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக வந்து இப்போ ஒரு மியூசிக் கம்போஸ்டாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஈஸியாக வந்து இந்தந்த கார்ட்ஸ் தான் இந்த 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 பாட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இதுவாக தான் சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் அப்படி தான் இது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் நினைக்கிறேன் இதுதான் சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்ட்ஸ் நீங்கள் நெட்டில் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய இமேஜஸ் கிடைக்கும் இதில் இது எப்படி இவங்க ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்ஸ் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஒரு சர்க்கிள் சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்ஸ்னால் சர்க்கிள் தான் வரணும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு வந்து சீலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கணும் டாப் வந்து இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் சீலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இது வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது லைட்டாக சொல்கிறேன் இது ரொம்ப வந்து டீப்பாக போனால் சாதி சி எப்படி அந்த சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்ஸ் அது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோ ஃபிஃப்த்து அஞ்சாவது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் நம்ம சி இங்கே எழுதியிருக்கோம்ல ஸோ சி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஃபிஃப்த்து பாருங்கள் இப்போ வந்து இங்கே சி எழுதியிருக்கோம்ல ஸோ அதனால் சீலேருந்து ஃபிஃப்த்து பாருங்கள் அப்போ எப்படி வரும் உங்களுக்கு சியோட ரன்னிங் கார்டு இருந்தது சரிகாமா பதனி சா மொத்தம் செவன் நோட்ஸ் இருக்கும் இது அடுத்த ஆக்டிவ் ப்ளஸ் சி சரிங்களா இப்போ இதில் ஃபிஃப்த்து எது வரும் சார் ஒன் இது ஒன் எது சி ஓகேங்களா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்த்து ஜி இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன வரும் இங்கே உங்களுக்கு ஜி வரும் சரிங்களா இப்போ ஜியில் இருக்கும் நம்ம எதில் இருக்கும் இப்போ ஜியில் இருக்கும் அடுத்த ஃபிஃப்த் எப்படி காண அப்படிங்கணும் ஜியிலேருந்து ஜினா என்னது ஜி மேஜர் வந்துட்டு இருக்கும் ஜி மேஜர் ஒரு ரன்னிங் கார்டு என்ன வரும் ஜி எஃப் ஷார்ப் அண்ட் ஜி வரும் ஜி ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா ஏ பி சி டி அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் எதில் இருக்குது டியில் இருக்குது டிக்கி ஸோ வந்து அடுத்து என்ன வரும் ஜிக்கு அடுத்தது நம்மளுக்கு டி வரும் ஓகேங்களா டி வந்துச்சு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு மாதிரி டி டிப்போ நம்ம டியில் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த ஃபிஃப்த் எப்படி கார்டு அப்படிக்கலாம் டி மேஜரோட ரன்னிங் கார்டு சரிங்களா டியோட டி மேஜரோட ரன்னிங் கார்டு இப்போ டி மேஜரோட ரன்னிங் கார்டுனா டிஇ எஃப் ஷார்ப் ஜி ஏ பி சி ஷார்ப் அண்ட் டி சரிங்களா அப்போ இதில் ஃபிஃப்த்ஸ் எப்படி வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எதில் நிற்கிது ஏல நிற்கிது ஸோ அதுக்கு அடுத்த கி என்ன வரும் நம்மளுக்கு இங்கே ஏ வரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்து அப் டு இப்போ ஏக்கு அப்புறம் என்ன வரும் நம்மளுக்கு
இதோட யூசஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஏனோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சி மேஜர் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு மேஜர் எடுத்துக்கோங்க ஏதோ ஒரு மேஜர் கார்டு எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா சி மேஜர் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா சி மேஜருக்கு மூணு ட்ரையாடு ட்ரையாடு எடுத்துக்கிறேன் மூணு கீ வரும் ஃபஸ்ட்டு கீ ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு சி இருக்கும் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு கீ வந்து சி இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு கீ இருக்குது அது என்ன நம்மளுக்கு தெரியாது அடுத்த ரெண்டு கீ இருக்குது அது நம்ம என்னன்னு தெரியாது சரிங்களா உங்களுக்கு சப்போஸ் தெரில அப்படின்னா சொல்கிறேன் இப்போது இந்த மேஜர் ஃபிஃப்த் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒரு மேஜர் கீ இருக்குது மேஜருக்கு என்ன ரூல் உங்களுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது ஆக்சுவலாக தேர்ட் மேஜர் அது மேஜர் தேர்ட் கண்டிப்பாக வரும் ஒரு மேஜர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரூட் கீ இருக்குன்னா அதோட மேஜர் தேர்ட் தான் ரெண்டாவது தான் ரெண்டாவது நோட்டாக வரும் அப்போ மேஜர் தேர்ட் என்னது மேஜர் தேர்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது சி மேஜர் இருக்குன்னா ஒன்று டூ த்ரீ அந்த ரன்னிங் கார்டிலே போனோம் ஒன்று டூ த்ரீ த்ரீ மேஜர் தேர்ட் மேஜர் தேர்ட் தேர்ட் என்ன இருக்குது ஈ இருக்குது மேஜர் இ மேஜர் அப்போ இ கார்டு தான் வரும் இக்கி சரிங்களா இங்கே வந்து என்ன வரும் இ வரும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்த்து நீங்கள் நல்லா பார்க்கணும் அதுக்கு சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு கீ நம்ம கிடச்சிச்சு ட்ரையாடு சி மேஜர் ஃபார்ம் பண்ணுறக்குள்ள ரெண்டு கீ கிடச்சிச்சு இந்த லாஸ்ட் கீ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரா இந்த இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபார்வர்ட் இப்படி தான் ரொட்டேட் ஆகும் சரிங்களா இது எப்பவுமே வந்து இப்படி தான் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த இது சரிங்களா கிளாக் வைஸ் தான் ஸோ சி கடுத்து என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு இங்கே ஜி இருக்குது அந்த ஜி தான் உங்களுக்கு என்ன வரும் இங்கே வந்து வரும் அப்போ சி ஜி என்னது நம்மளோட சி மேஜர் ட்ரையாடு சரியா புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் டி மேஜர் இருக்குது டியோட இப்போ மூணு டிக்கோ மூணு கீ வரும் மூணு இது வரும் உங்களுக்கு தெரில ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டி மேஜர்னு நான் சொல்லிட்டேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கீ எப்படி இருக்கும் டி தான் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கேன் மேஜர் தேர்டு டியோட மேஜர் தேர்ட் என்னது டி இ எஃப் ஷார்ப் எஃப் ஷார்ப் தான் மேஜர் தேர்டு அப்போ வந்து எஃப் ஷார்ப் இங்கே வந்துடும் லாஸ்ட்டுக்கு எப்படி கிடைக்கணும் டி கடுத்து என்ன இருக்குது ஏ இருக்கு அப்போ டி எஃப் ஏ இது என்னது நம்மளோட டி மேஜர் ட்ரையாடு இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த மேஜருக்கு வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ தான் எந்த கார்டுக்கு வேணாலும் நீங்கள் ஈஸியாக அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது மூலமாக ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான கார்ட்ஸ் கூட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா D flat major 7 செவன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் ஒரு கார்டு என்ன இது டி ஃப்ளாட் மேஜர் செவன் அப்போது வந்து நாலு கீ வரும் அவங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா செவன்த் கீனால் லாஸ்ட் நாலு இது வரும் டி ஃப்ளாட் மேஜர் செவன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டார்டிங் எப்படி இருக்கும் ப்ராப்ளி டி ஃப்ளாட் தான் இருக்கும் டி ஃப்ளாட் அல்லது சி ஷார்ப் தான் வரும் இங்கே சரிங்களா இந்த கோடில் இப்போ ரெண்டாவது லைனில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ட்ரையாடு டி ஃப்ளாட்டோட அதாவது சி ஷார்ப்போட ரன்னிங் கார்டில் மேஜர் தேர்ட் என்ன வரும் சரிகா எஃப் இருக்குது ஸோ வந்து மேஜர் தேர்டு எங்கே என்ன வரும் எஃப் கீ வரும் சரிங்களா ரீகா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டி ஃப்ளாட் இருக்கா டி ஃப்ளாட் டி ஃப்ளாட்டுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே கிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃப்ளாட் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன வரும் ஏ ஃப்ளாட் அதே மாதிரி தான் மேஜர் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரூட் கீ நெக்ஸ்ட்டு மேஜர் தேர்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்த்தை நீங்கள் பார்க்கணும் பார்த்து இந்த டி ஃப்ளாட் டி ஃப்ளாட் இருக்குது அதுக்கு அதுக்கு இந்த கிளாக் வரும்போது டி ஃப்ளாட்டுக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு ஏ ஃப்ளாட் இருக்குது ஸோ இங்கே ஏ ஃப்ளாட் வரும் செவன்த் செவன்த்து கீனா என்ன இருக்குது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி மேஜர்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் நோட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டி ஃப்ளாட் சப்போஸ் சி ஷார்ப்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது செவன் இருக்குது இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருக்கா ஸோ உங்களோட செவன்த் கார்டு என்னது செவன்த்னா என்னது செவன்த் நோட் தான் இங்கே என்னது செவன்த் நோட்டு டி ஷார்ப்புக்கு சாரி சி ஷார்ப்புக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சியில் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன வரும் சி இப்போ உங்களுக்கு டி ஃப்ளாட் செவன் டி ஃப்ளாட் மேஜர் செவன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அது என்னது டி ஃப்ளாட் மேஜர் செவன் ஒரு டி ஃப்ளாட் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு எஃபு நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஃப்ளாட்டு அது ஏ ஃப்ளாட் ஆனது ஜி ஷார்ப் நெக்ஸ்ட் இதுதான் உங்களோட டி ஃப்ளாட் செவன் செக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அக்கம்பனி போட்டோனா செக்
சி மேஜருக்கு என்ன ரிலேட்டிவ் கார்ட்ஸ் வரும்னு தெரில ஆனால் டி மேஜருக்கு என்ன ரிலேட்டிவ் கார்ட்ஸ் வரும் எனக்கு தெரில அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மூலமாக ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த செட்டில் ஆஃப் லெஃப்ட் மூலமாக எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ சி மேஜர் எடுத்துக்கோங்க இதோட லெஃப்ட் பாருங்கள் இதோட ரைட்டு பாருங்கள் என்ன இருக்குது ரைட்டில் ஜி இருக்குது லெஃப்டில் எஃப் இருக்குது அப்போ எஃப் மேஜரும் ஜி மேஜரும் தான் இதோட ரிலேட்டிவ் கார்ட்ஸ் அது மாதிரி ஜி மேஜர் எடுத்துக்கோங்க ஜிக்கு லெஃப்ட் பாருங்கள் ரைட்டு பாருங்கள் ஜிக்கு என்னது சி இருக்குது டி இருக்குது அப்போ சியும் டியும் ஜியோட ரிலேட்டிவ் கார்ட்ஸு அதே மாதிரி நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க பி மேஜர் எடுத்துக்கோங்க பி மேஜர் தான் லெஃப்ட்டு பாருங்கள் ரைட்டு பாருங்கள் என்ன இருக்குது எஃப் ஷார் பேண்ட் இ எஃப் ஷார்ப்பும் இயும் தான் இதோட மேஜர் கார்ட்ஸ் அதாவது ரிலேட்டிவ் கார்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் மைனர் இருக்கும் மேலே மைனர் நோட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இது சி மேஜர் இருக்குது கீழே பாருங்கள் ஏ மைனர் இருக்குது அதுக்கு நேராக இருக்கும் அந்த ஷார்ட் வந்து நீங்கள் நெட்டில் தான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நேராக இருக்கும் ஏ மைனர் இதுக்கும் லெஃப்ட் ரைட்டு பாருங்களேன் இப்போ சி மேஜர் இருக்குது ரிலேட்டிவ் மைனர் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ சி மேஜருக்கு மேலே மேலே பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஜி ஜி எஃப் ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நான் சொல்லிட்டேன் மேஜர் ரிலேட்டிவ் கார்ட்ஸுக்கு அப்போ சி மேஜர் எஃப் மேஜர் ஜி மேஜர் ஆனால் மைனர் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீக்கு நேராக கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனர் இதுக்கு இல்லை லெஃப்ட்டு இதுக்கு ரைட்டு இங்கே என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இதுக்கு லெஃப்ட்டு இதுக்கு ரைட்டு அப்போ ஏ மைனர் டி மைனர் இ மைனர் இவ்வளவும் நீங்கள் சி மேஜருக்கு என்ன பண்ணலாம் மைனராக யூஸ் பண்ணலாம் சி மேஜருக்கு அப்போ சி மேஜர் சி மேஜர் ஏ மைனர் ஓகேங்களா டி மைனர் அப்புறம் இ மைனர் இது எல்லாமே வந்து சி மேஜரோட ரிலேட்டிவ் மைனர் அதே மாதிரி ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது இ மைனர் ஏ மைனர் இந்த சைடு என்னது பி மைனர் அப்போ ஜி மேஜருக்கு இ மைனர் ஏ மைனர் அப்புறம் பி மைனர் யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த கார்டுக்கு வேணாலும் ரிலேட்டிவ் மேஜர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மைனஸும் இது மூலமாக இந்த ஒரே ஒரு சார்ட் மூலமாக ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இவ்வளோதான் உங்கள் கைஸ் சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் உங்களுக்கு மெமரிஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு சின்ன சார்ட் அதை வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கார்ட் ப்ரோக்ரஷன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறோம் கார்ட் முக்கியமான விஷயம் கார்ட் ப்ரோக்ரஷன் இது கேட்டிருந்தீங்க கார்ட் ப்ரோக்ரஷன் என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கான வீடியோ தான் இது ஃபஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க கார்ட் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்றத ஒன்றும் கிடையாது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சி மேஜர் வச்சு சொல்லி தான் பாருங்கள் சி மேஜர் பார்த்தீங்கன்னா சி மேஜர் எஃப் மேஜர் ஜி மேஜர் அப்படின்னு மூணு இருக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஏ மைனர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பி டிமினேஷ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இ மைனர் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய கார்ட்ஸஸ் இருக்குது இதில் சி மேஜர் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த நிறைய கார்ட்ஸ் இருக்குது இதை வந்து எந்த வரிசையில் வாசிக்கணும் அப்படின்றது தான் கார்ட் ப்ராப்ரேஷன் ஈஸியாக சொல்ல போனால் என்னென்னா இப்போ வந்து ஒன் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கேள்விப்படுறீங்க ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ராக்ரேஷன் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ராக்ரேஷன் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ராக்ரேஷன் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ராக்ரேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் என்ன என்ன சி மேஜர் சி மேஜர் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று என்ன என்ன சி கார்டு சி மேஜர் ஃபோர் என்னது எஃப் இருக்கு அப்போ எஃப் மேஜர் ஃபைவ்னா ஜி மேஜர் சிக்ஸ்னா சி கார்டுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் ஏ மைனர் செவன்னா பி டிமினேஷ் இதுதான் வந்து அவங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் பேசிக்கான ஒரு ப்ராக்ரஷன் என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு மேஜர் தெரியும் எனக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்லாம் கிடையாதுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து மோஸ்ட்லி ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ராக்ரஷன் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் என்னது சி மேஜர் எஃப் மேஜர் ஜி மேஜர் சரிங்களா ஒன்று ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சரிங்களா இதான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதே இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருப்போம் இதே இது ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதா வந்து ப்ராக்ரஷன் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டு ஃபுல்லாக அதே ப்ராக்ரஷன் தான் ரிப்பீட் ஆகும் சில பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேராக ஒரு பேராகவும் வேறு ஒரு ப்ராக்ரஷன் இருக்கும் ஆனால் இந்த ப்ராக்ரஷன் வந்து நம்ம தமிழ் மியூசிக்லேயும் அல்லது வந்து நம்ம கிறிஸ்டின் சாங் தமிழ் கிறிஸ்டின் சாங்ஸ்லேயும் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ப்ராக்ரஷன் பேஸ் பண்ணி எந்த
வந்துட்டு இருக்கும் அந்த பாட்டில் ஃபுல்லாகவே என்ன எப்படி நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஒன்று என்னது இப்போ எஃப் மேஜர் இருக்கு இந்த சாங் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் எஃப் மேஜர் ரன்னிங் கார்டில் ஒன்று என்ன என்னது ஒன்றுனா எஃப் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் என்னது பி ஃபிளாட் பி ஃபிளாட் கார்டு அதனால தான் ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னேன் ஃபைவ் ஃபைவ்னா என்னது சி மேஜர் சிக்ஸ்னா என்னது டியில் நினைக்கிது ஸோ டியில் என்ன வரும் நம்மளுக்கு டி மைனர் வரும் இப்படி வச்சு தான் கார்ட் ப்ராக்ரஷன் சொல்லுவாங்க இதான் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க ப்ராக்ரஷன்ஸ் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கிறிஸ்டின் சாங்ஸ்ல ஒரு பாட்டு இருக்குது நான் போன வாட்டி லாஸ்ட்டாக போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா கர்த்தர் எனக்கா யாவையும் செய்து முடிப்பார் ஸோ இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதே கார்டு தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அதே கார்ட் ப்ராக்ரஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஜி மேஜர் இ மைனர் சி மேஜர் டி மேஜர் ஜி மேஜர் நீங்களே <laughs> E minor, C major, D major. Correct answer என்ன என்ன ஒன் சரிங்களா ஒன் எது ஜி மேஜர் ஜி மேஜர் கார்டில் இருக்கு ஜி ஒன் சரிங்களா ஜி மேஜர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சரிங்களா ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் கார்ட் ப்ராக்ரஷனில் இந்த பாட்டு இருக்கு எது கருத்தர் எனக்காய் பாட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் மற்றபடி கார்ட் ப்ராக்ரஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்களை கற்றுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு டுடேல சந்திக்கோட முறை கிறிஸ்டின் புரால் சீங்கன் கால் பெஸ்டிவால் பாய் நான் என்று சொல்ல எனக்கு